வணக்கம் இன்னைக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா உருளைக்கிழங்கு அரிசி மாவு கடலை மாவு இதெல்லாம் வச்சு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ஒண்ணு செய்யலாம் ஈவினிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மூணு மிளகா நான் வந்து இது மாதிரி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஏன்னா எல்லாத்தையும் அரைக்க தான் போறோம் அடுத்து சின்னதா இவ்வளோண்டு குட்டி உண்டா இருக்கு பாத்தீங்களா வெங்காயம் அது ரெண்டு எடுத்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஒரு பின் கைப்பிடி தான் பூண்டு ஸோ இதெல்லாம் நான் உரிச்சு வச்சுட்டு இதை வந்து மிக்சி ஜாரில் அரைக்கணும் எதோட நம்ம அரைக்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு பாருங்கள் தோல் உரிச்சு வேக வச்சுட்டு தோல் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் வேக வச்சுட்டேன் உப்பளம் போடலை தோல் உரிச்சு இருக்கேன் ஆறிடுச்சு இதை சேர்த்து நம்ம மிக்சியில் நம்ம அரைக்க போகிறோம் அரைக்கும் போது நம்ம தண்ணி எதுவும் ஊற்றக்கூடாது எண்ணெய் ஊற்றி தான் அரைக்கணும் இப்போ மிக்சி ஜாரில் மாற்றிருக்காயம் மிளகாய் பூண்டு ஸோ இப்போ நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரைச்சிக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றிக்குவோம் அப்போ தான் எண்ணெய் ஊற்றினாதான் நல்லா அரைக்கும் அந்த எண்ணெயோட வளவளப்பில் எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம இந்த மாதிரி அரைச்சி பாருங்களேன் சூப்பராக அரைக்கும் ஸோ அதனால் எண்ணெய் ஊற்றிக்குவோம் தண்ணி ஊற்றாதீங்க தண்ணி ஊற்றாமல் தான் அரைக்கணும் எண்ணெய் தான் ஊற்றணும் ஸோ நான் அரைச்சிட்டு வந்து காமிக்கிறேன் இப்போ நான் அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் ரொம்ப மிளகாலாம் நைஸாக அரைக்கணும்னு இல்லை அரைச்சாச்சு ஸோ இதை வந்து மாவோட நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இப்போ இரநூத்தி ஐம்பது எம்எல்லேருந்து முந்நூறு எம்எல் வரைக்கும் நம்ம அரிசி மாவு எடுத்துக்கலாம் இது கடையில் வாங்கின அரிசி மாவு தான் உங்கள்கிட்ட வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அந்த அரிசி மாவு கூட சேர்த்துக்கலாம் இது பச்சை அரிசி மாவு தான் ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒன்றே கால் கப்பு அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் இதால் நாலு கப்பு மாவு போட்டிருக்கேன் என்ன மாவுனா கடலை மாவு பேசன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நாலு கப்பு கடலை மாவு போட்டிருக்கேன் ஒரு பைண்டிங் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா ஒரு அரிசி மாவு மட்டும் போட்டிங்கன்னா உங்களால் பைண்ட் பண்ணி நல்லா மாவாக்கி நம்மளால் கட் பண்ண முடியாது ஸோ கடலை மாவு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அடுத்து இதுக்கு முக்கியமானது மசாலா என்ன மசாலா நான் சேர்த்துருக்கேன் அப்படின்னா மேகி நூடுல்ஸ் மசாலா சேர்த்துருக்கேன் உங்கள்கிட்ட பாஸ்தா மசாலா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பாஸ்தா மசாலா சேர்த்துக்கோங்க என்கிட்ட மேகி நூடுல்ஸ் மசாலா தான் சேர்த்துருக்கேன் இந்த ஒரு பாக்கெட் ஃபுல்லாக நான் கொட்ட போகிறேன் அடுத்து இந்த அரைச்சி வச்சிருக்க இந்த விழுது ஸோ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க உருளைக்கிழங்கு அப்புறம் வரமிளகாய் பூண்டு வெங்காயம் எல்லாத்தையும் வந்து ரெண்டு பேட்சாக போட்டு நான் அரைச்சிட்டேன் இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம உப்பு சேர்க்கணும் உப்பு கம்மியாக சேர்த்துக்கொள்ளுங்க ஏன்னா நம்ம வந்து மசாலாலே உப்பு இருக்கும் அதனால் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கொள்ளுவோம் உப்பு ரொம்ப சேர்த்துறாதீங்க அப்புறம் அதிகமாகிடுச்சுன்னா திரும்ப நம்ம மாவு எக்ஸ்ட்ரா போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ உப்பு போதுமானவில் நான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ கையில் எண்ணெயை தடவிட்டு நான் நம்ம பணிஞ்சிடலாம் ஸோ இப்போ கையில் எண்ணெயை தடவிட்டோம்னா ஓரளவு ஒட்டாது தண்ணி வேணும்னா பத்தலைன்னா நம்ம சேர்த்துக்கொள்வோம் ஸோ இப்போ நம்ம சாஃப்டான டோ பணியப்படும் கொஞ்சம் லைட்டாக பிசு பிசுன்னு தான் இருக்கும் ஆனால் பிணைய பிணைய கரெக்டாகிடும் நல்லா மாவு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் தண்ணி எதுவும் ஊற்றலை தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் தேவைனா ரெண்டே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தான் நான் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் சாரி நான் வந்து பெப்பர் சேர்க்க மறந்துட்டேன் இப்போ பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கொள்ளுவோம் லைட்டாக மைல்டாக நம்ம இது காரமே கிடையாது ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கு மேலே சேர்க்காதீங்க தண்ணி எதுவும் தேவைப்படாது இப்போ நம்மளுடைய மிக்சர் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ லைட்டாக நம்ம என்ன தேய்ச்சி கொள்ளுவோம் எண்ணெய் அந்த மாவில் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டோம்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக காஞ்சி போகாது எண்ணெயை தடவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா சூப்பரான டோ ரெடி ஆயிடுச்சு இன்னும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் தான் நம்ம அழகாக கட் பண்ணிவிட்டு எண்ணெயில் போட்டு வறுக்க போகிறோம் இப்போ சாஃப்டான மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு உப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் சாஃப்டாக இருக்குது ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தண்ணியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளால் மாவு திரட்டும் பொழுது அப்படியே ஒட்டிக்கும் திரும்ப நமக்கு எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஒரு கட்டர் வச்சு கட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறோம் இப்போ சின்ன சின்ன உருண்டையாக எடுத்துக்கொள்வோம் ப்ளைட்டில் மாவை அப்ளை பண்ணிவிட்டு லைட்டாக தட்டிட்டு இது மேலே சப்பாத்தி அந்த பலூ இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை வச்சு லைட்டாக ப்ரெஷ் பண்ணணும் 
ஓரளவுக்கு தின்னாக தான் இருக்கணும் அதாவது பொட்டேட்டோ ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரை பண்ணோம்னா அது மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் உருட்டி கொள்ளுங்கள் இந்த மாதிரி பீஸா கட்டு இருந்துச்சுன்னா அதில் கட் பண்ணி கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி டிசைன் வேணுமோ அது மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கத்தி இருந்துச்சுன்னா கூட ஓகே கத்தியில் கூட கட் பண்ணிக்கலாம் சூப்பராக வரும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இப்போ நான் கட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிவிட்டு தனியாக ஒரு பிளேட்டில் நம்ம எடுத்து வச்சுருவோம் உங்களுக்கு விருப்பமான ஷேப்பில் நீங்கள் கட் பண்ணி கொள்ளுங்கள் இங்கே பாருங்கள் அழகாக கட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை நம்ம தனித்தனியாக எடுத்து எண்ணெயில் போட்டு பொறிக்க வேண்டியது அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ஒன்று ஒன்றா உள்ளே போட்டு வறுத்து எடுத்துருவோம் உடனே திருப்பிடாதீங்க கொஞ்சம் ஸ்லோ வெந்ததுக்கு அப்புறமா திருப்புங்க நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் கிறிஸ்பியாக சவுண்ட் வருது இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் வறுத்து எடுத்து வச்சுருவோம் சூப்பரான பொட்டேட்டோ ரைஸ் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு இது நல்ல முறுமுறுனு கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இதோடு நீங்கள் டொமேட்டோ கச்சப் சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு அழகாக செஞ்சிட்டோம் நம்ம கடையில் போய் வாங்கி கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைல்டாக வந்து உங்களுக்கு குறுக்குற டேஸ்டில் இருக்கும் ஏன்னா அந்த மேகி மசாலா நம்ம இதை சேர்த்துருக்கனால ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் காரமும் இருக்கவே இருக்காது இன்கேஸ் உங்களுக்கு காரம் வேணும் அப்படின்னா லைட்டாக மிளகாய் கொடுத்து வைக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா லைட்டாக வந்து பெப்பர் பவுடர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை கூட அப்படியே லைட்டாக மேலே தூவிட்டு நம்ம சாப்பிட்லாம் டொமேட்டோ கெச்சப் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா செம்ம சூப்பராக இருக்கும் இந்த லாக்டவுனில் இது மாதிரி ரெசிபியை உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்து வீட்டில் உள்ளவங்களை அசத்துங்க இப்போ நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் ஒரு ஷேர் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் வீட்டில் சேஃபாக இருங்க எப்பொழுதும் சொல்கிற மாதிரி தான் எல்லோரும் சேஃபாக இருங்க உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அதை நாங்கள் கண்டிப்பாக ஃபில் பண்ணுறோம் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் டேக் கேர் பாய் பாய் ஷியூ